வணக்கம் நண்பர்களே கணியின் ஐஏஎஸ் அகாடமிக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் நான் விக்னேஷ் நான் வந்து உங்களுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய எஸ்எஸ்சி ஜிடி எக்ஸாம் சிஹெச்எஸ்எல் எம்டிஎஸ் எக்ஸாமுக்கு மேத்ஸ் டீச் பண்ண போகிறேன் எல்லாருமே வந்து ஜிடி எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் அடுத்து சிஹெச்எஸ்எல் எக்ஸா எக்ஸாமு நாலாம் தேதி லாஸ்ட் டேட்டு யார் வந்து நாலாம் தேதி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா சர்வர் டவுன் ஆயிரும் ஸோ அதனால் நாலாம் தேதிக்குள்ளே எல்லோரும் என்ன செஞ்சுருங்க அப்ளை பண்ணிடுங்க அடுத்து எம் எம்டிஎஸ் எக்ஸாமே இனிமேல் தான் வரப்போகுது சரி சிடி ஜிடி எக்ஸாமோட எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்டு ரீசனிங் வந்து இருபது கொஷின் மேக்ஸிமம் மார்க் வந்து நாற்பது ஸோ எல்லாத்துலேயுமே இருபது கொஷின் தான் மேக்ஸிமம் மார்க் வந்து நாற்பது அதில் வந்து ஜென்ரல் நாலேஜ் அண்டு ஜென்ரல் அவேர்னஸ் அடுத்து மேக்ஸு அடுத்து இங்கிலீஷு ஸோ நம்ம சைடில் இருக்கக்கூடிய பசங்க யூஸ்வலாக வந்து இந்த எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸும் இங்கிலீஷும் தான் இன்னொன்று வந்து மெயினாக வந்து இந்த எக்ஸாம் வந்து இங்கிலீஷில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாதி பேர் அப்ளை பண்ணுறது இல்லை அடுத்ததாக வந்து என்னென்னா இந்த இங்கிலீஷும் மேக்ஸும் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நிறைய பேர் என்ன செய்கிறது இல்லை அப்ளை பண்ணுறதே கிடையாது ஆனால் அது விஷயம் அப்படி கிடையாது நீங்கள் வந்து மேக்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்கோரிங் ஏரியா தான் அதை நீங்கள் கொஞ்சம் அஃபோர்ட் போட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களால் என்ன செஞ்ச முடியும் கிளியர் பண்ணிட முடியும் ஸோ அதனால் வந்து இங்கிலீஷ் இருக்குது மேக்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காண்டி எக்ஸாமை அப்ளை பண்ணாமல் இருந்துடாதீங்க டெஃபினட்டாக நம்ம இங்கே மேத்தமெட்டிக்ஸு இதில் வந்து நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் ஈஸியாக படித்து கிளியர் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ இதை வந்து எஸ்எஸ்சி ஜிடி எக்ஸாமோட பேட்டர்னு இதில் பார்த்துருப்பீங்க எல்லாத்துலேயுமே இருபது கொஷின் வந்துருக்கு இருபது கொஷின் வந்து மொத்தம் டோட்டல் வந்து எண்பது கொஷின் ஒரு மணி நேரம் எக்ஸாமு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்எஸ்சி சிஹெச்எஸ்எல் சிஹெச்எஸ்எல் எக்ஸாமோட பேட்டர்ன் வந்து இதுதான் இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஜென்ரல் இன்ட் இன்டெலிஜென்ஸு குவான்டிட்டி ஆப்டிடியூடு ஜென் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி கொஷின் மொத்தம் வந்து நூறு கொஷின் அதே ஒரு மணி நேரம் தான் எக்ஸாமு ஓகே இப்போ அடுத்து எம்டிஎஸ் எக்ஸாமோட பேட்டர்ன் வந்து அடுத்த எக்ஸாம் வந்ததுக்கப்புறம் அதை நான் அப்டேட் பண்ணிடுறேன் ஆனால் இதில் சிலபஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாத்துலேயுமே கிட்டத்தட்ட சேம் சிலபஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் நம்பர் சீரீஸ் இந்த சிலபஸ் இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய பேசிக்ஸை மட்டும் நம்ம படிச்சுட்டாலே போதும் இந்த எக்ஸாமை கிராக் பண்ணுற அளவுக்கு நம்மளால் என்ன செஞ்சிட முடியும் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நான் வந்து என்ன செய்ய போகிறேன்னா அடுத்த வருஷையாக ஆர்டராக சிம்பிளிஃபிகேஷன்னா என்ன நம்பர் சீரீஸு பெர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸு டிஸ்கவுண்ட்டு இப்படி ஒவ்வொரு டாபிக் வைஸ்லேயும் நான் என்ன செஞ்சுறேன்னா ஒவ்வொரு வீடியோ போட்டுறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து நாளைக்கு எக்ஸாம் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நம்ம யூடியூப் சேனலை ஓப்பன் பண்ணி இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய டாபிக் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த டாபிக் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கொஷின்ஸு ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூன கொஷின்ஸ் போகிறமே வந்து என்ன செஞ்சுருப்போம் நடத்திருப்போம் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் இதுக்கு இடையில் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஷின் பேப்பர்ஸ் புறாத்தையும் எடுத்து ஒரு லைவ் டெஸ்ட் மாதிரி என்ன செஞ்சிடலாம் நம்ம கண்டெக்ட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ இதில் வந்து நான் பேசிக்காக வந்து நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன்னா ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு கொஷின் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அதை நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டாபிக் வைஸாக நம்ம போக போகிறோம் இப்போ வந்து நான் வந்து எந்த டாப்பிக்குமே ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக வந்து ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸை கேட்டதை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அதை நம்ம சால்வ் பண்ணிவிட்டு இந்த கொஷின்ஸோட ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் அப்படியே தனித்தனியாக நாளைக்கு நான் வீடியோ போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன செஞ்சுங்க எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கோங்க சரி வாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் இதில் வந்து ஒரு டூ த்ரீ மார்க்ஸ் வந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா உங்களோட எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமில் டூ த்ரீ மார்க் கேட்பாங்க சிம்பிளிஃபிகேஷன் மட்டும் இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லா எக்ஸாமும் பொறுத்தளவு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளிஃபிகேஷன் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மார்க் வந்துடும் இந்த ரெண்டு மூணு மார்க் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி என்ன செஞ்சுருக்கோம் பேசிக்கான ஒரு கொஷின் தான் இருக்கும் சரி இப்போ இந்த கொஷின் சொல்ல மாதிரி சால்வ் பண்ணுவோம் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் இதில் வந்து நம்ம வந்து இது நமக்கு தெரியாதுன்னு இந்த கொஷின் நம்ம வந்து தெரியாதுன்னு கிடையாது இந்த கொஷின் வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுருப்போம் ஏதாவது ஒரு இடத்துல கேர்லஸ் மிஸ்டேக்னால அந்த ஒரு மார்க் விட்டு வந்துடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரியான கொஷின்ஸாக தான் நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் நீங்கள் அதை பாருங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி வந்துருச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கொஷின் நான் அப்ரோ எப்படி அப்ரோச் பண்ண
ஆஃப்ங்கிற வார்த்தை இந்த ஆஃப்ங்கிற வார்த்தை எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் மல்டிபிளிகேஷன் தான் மீன் மீன் பண்ணுது இன்ட்டு தான் மீன் பண்ணுது அடுத்து டிங்கிறது டிவிஷனு எம்முங்கிறது மல்டிபிளிகேஷனு ஏங்கிறது அடிஷனு எஸ்ங்கிறது செப்பரேஷன் சரி இதை வச்சு நம்ம என்ன சொன்ன என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்து என்ன கொடுத்துக்கோங்க மல்டிபிளிகேஷன் அடுத்து அடிஷனு அடுத்து செப்பரேஷனு அடுத்து டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் நமக்கு எதை முதல்ல எந்த ஆப்ரேஷனை முதல்ல பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் அதுக்காண்டி தான் இந்த போர்டு மாஸ்டர் ரூல் இந்த போர்டு மாஸ்டர் ரூலில் ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பிராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆப் ஆப்ரேஷன் என்னவோ அதை நம்ம கிளே முடிச்சுட்டு தான் அடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த டிவிஷன் மல்டிபிளிகேஷன் அடிஷன் கடைசியாக தான் நம்ம என்ன செய்யணும் செப்பரேஷனுக்கு போக போகிறோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட் பிராக்கெட் எங்கேயாவது இருக்கான்னு பாருங்கள் எங்கேயுமே இல்லை அடுத்து ஆஃப் எங்கேயாவது இடத்துல ஆஃப் அப்படின்னு எழுதிருக்க இந்த மாதிரி ஆஃப்னு போட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிற வார்த்தை வரலை ரைட் ஓகே அதை விட்டுருங்க ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் டிவிஷன் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் எந்த இருக்குது இந்த ஒரு டிவிஷன் இருக்குது இந்த ஒரு டிவிஷன் இருக்குது சரிங்களா இப்போ இந்த டிவிஷனு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்யணும்னா மொதல் எடுத்தோன்னே அந்த டிவிஷனை தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் முடிக்க போகிறோம் மொதல் எடுத்தோடனே டிவிஷனை தான் முடிக்க போகிறோம் டிவிஷன் எங்கெல்லாம் இருக்குது இந்த இருக்குது பாருங்கள் ஆறையும் மூணையும் முதல்ல என்ன செய்யணும் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ இதை டிவைட் பண்ணிட்டா ரெண்டு சரிங்களா இப்போ எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல போட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் மறுபடியும் கத்தியில் கீழே எடுத்து எழுதிக்கோங்க மூணு இன்ட்டு ஏழு ப்ளஸ் அஞ்சு மைனஸ் இதை நான் டிவைட் பண்ணிட்டேன் டிவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன ஆன்சர் வருது ரெண்டு வருது மைனஸ் நைன் ப்ளஸ் இப்போ என்ன செய்கிறேன்னா ஒரு டிவைட் இருக்குது இந்த டிவைடை எதையும் பண்ணோம்னா ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ஒன்பது இன்ட்டு ஃபோரு மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் இப்போ மல்டிபிளிகேஷனை போகிறதே நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் முடிக்க போகிறோம் த்ரீ இன்ட்டு செவன் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டூ மைனஸ் நைனு இப்போ இந்த நைன் வந்து ஃபோரும் மல்டிபிளிகேஷனில் இருக்குது ஸோ நைன் இன்ட்டு ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸு மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா இப்போ எல்லாமே வந்து என்ன செஞ்சிருச்சு ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு வந்து அடிஷன் அண்டு சப்ராக்ஷனில் மாறிடுச்சு ஸோ இதுக்கடுத்து நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் இது ஈஸியாக போட்டலாம் இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸு மைனஸ் டூ மைனஸ் நைனு ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸு மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸு இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் போடுறப்ப எவ்வளோ வரும் சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி டூ மைனஸ் இது வந்து மைனஸ் லெவனு இது மைனஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸு ஸோ என்ன ஆன்சர் வருது சிக்ஸ் ஆன்சர் வருது ஸோ இந்த கொஷின்க்கான ஆன்சர் வந்து சிக்ஸு ஸோ சிக்ஸ்டி டூ மைனஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்து ஆன்சர் சிக்ஸ் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக போட்டலாம் ரைட் ஓகே இப்போ அடுத்த நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இது ஒரு வகையான சிம்பிளிஃபிகேஷன் கொஷின் தான் மொத்தம் வந்து ஒரு மூணு கொஷின் சிம்பிளிஃபிகேஷனாக எடுத்து வந்திருக்கேன் நாலு கொஷின் சிம்பிளிஃபிகேஷன் எடுத்து வந்திருக்கேன் ஸோ பேசிக்காக முதல்ல சிம்பிளிஃபிகேஷனை நம்ம கிளியர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்தது என்ன செஞ்சிடலாம் அப்ளிகேஷன் சம்ஸ்க்கு போயிடலாம் ஓகேங்களா இப்போ எப்படி பார்க்க போகிறோம் இப்போ அதே அதே மாதிரி போர்டு மாஸ்டர் ரூலில் இங்கே எழுதிக்கிங்க ஓகே ரெண்டாவது ஒரு லட்சம் வந்துருக்கேன் ஓகே அடுத்த நெக்ஸ்ட் கொஷின் நெக்ஸ்ட் கொஷினில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கேயும் அதே மாதிரி போர்டு மாஸ்டர் போட்டுக்கோங்க ரைட் இங்கே பிராக்கெட் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் பிராக்கெட் தான் இருக்குது இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆப்ரேஷனை பூராத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து தான் நம்ம என்ன செய்யணும் வெளியில் வரணும் ஓகே இப்போ என்ன செய்ய போகிறோன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு இந்த பிராக்கெட் இருக்கக்கூடிய மொத்தமாக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் முடிக்க போகிறோம் ப்ராக்கெட் கலர் முடித்தோம்னா ஃபோர் ஆஃப் வந்துருக்கு ஸோ நாலு இன்ட்டு ஆறு இருபத்தி நாலு ப்ளஸ் இங்கே வந்து டிவைடில் இருக்குது டிவைடில் இருக்குங்கிறப்ப என்ன ஆகும் 
ஒன்று நாலு ஸோ ப்ளஸ் நாலு அதுக்கடுத்து தான் என்ன இருக்குது இன்ட்டு சிக்ஸ் இருக்குது மைனஸ் நாலு இன்ட்டு அஞ்சு இருபது கடைசி ப்ராக்கெட்லாம் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் சிக்ஸு ஓகே இப்போ நம்ம என்ன செய்யப்போம் அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப்பு நாற்பத்தஞ்சு மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு இது என்ன இருக்குது மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோரு ஃபார்ட்டி எயிட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி வந்து எவ்வளோ வரும் இருபத்தி எட்டு ப்ளஸ் ஆறு இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் என்ன கன்ஃபியூஷன் வரும் அப்படின்னா ப்ராக்கெட்டுக்கு இந்த பக்கம் பண்ணுறதா அந்த பக்கம் பண்ணுறதா ஸோ ப்ராக்கெட்டுக்கு இந்த பக்கம் ம மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது ப்ராக்கெட்டுக்கு அந்த பக்கம் அடிஷனில் இருக்குது ஸோ இப்போ இது ரெண்டுலேயும் நம்ம எதில் முதல் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் நம்ம அதே மாதிரி தான் முதல்ல மல்டிப்ளிகேஷன் முடிச்சுட்டு தான் அடுத்து என்ன செய்யணும் அடிஷனுக்கு போனோம் ஸோ இங்கே நாற்பத்தி அஞ்சு மைனஸ் மூணு இன்ட்டு இருபத்தி எட்டு எவ்வளோ வரும் எண்பத்தி நாலு ப்ளஸ் சிக்ஸு சரிங்களா இப்போ நாற்பத்தி அஞ்சு இந்த ப்ளஸ் ஆட் பண்ணோம்னா எவ்வளோ வரும் ஃபிஃப்டி ஒன்று மைனஸ் எயிட்டி ஃபோர் ஸோ ஃபிஃப்டி ஒன்லேருந்து மைனஸ் எயிட்டி ஃபோரை கழிக்கிங்கிறப்ப பிக்கஸ்ட் நம்பர் எதில் இருக்குது பெரிய நம்பர் எதில் தான் இருக்குது மைனஸில் இருக்குது ஸோ இதில் இருந்து கழிச்சோம்னா நமக்கு தேர்ட்டி த்ரீ வரும் ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீ சரிங்களா ஸோ இதில் எல்லாமே நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக இது வந்து ஒரு முப்பது செகண்டில் போடக்கூடிய கொஷின்ஸ் தான் எல்லாருமே வந்து இது ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போட்டுருவோம் எந்த இடத்துல ஒரு சின்ன இடத்துல தப்பு பண்ணியிருப்போம் சின்ன இடத்துல தப்பு பண்ணோடனே என்ன ஆயிரும் அதனோட ஆன்சர் வந்து டோட்டலாக மாறிடும் சரிங்களா இப்போ அடுத்த ஒரு கொஷின் பார்ப்போம் அந்த கொஷினில் வந்து அந்த கொஷினில் நீங்கள் எப்படி போடுறீங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ இந்த கொஷின் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷான ஒரு கொஷின் ஸோ இது வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷான கொஷின் இந்த கொஷினை வழக்கம் போல் நம்ம போடுற மாதிரி என்ன செய்யலாம் இப்போ போடலாம் ஃபைவ் டிவைட் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸு மைனஸ் ஒன்று டிவைட் பை ஒன் பை டூ இன்ட்டு டூ ஓகே எல்லாரும் தெரிஞ்சோடனே நம்ம என்ன செஞ்சுருவோம் இதில் வந்து போர்ட் மாஸ் ரூலில் வந்து என்ன இருக்குது மேக்ஸிமம் இதில் வந்து என்னது ஒரே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு டிவைட் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு டிவைட் இருக்குது அந்த இடத்துல மல்டிப்ளிகேஷன் டிவைடு மல்டிப்ளிகேஷன் ரெண்டுமே வந்து என்ன செஞ்சுருக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து பக்கத்து பக்கத்தில் வந்துருக்கு இப்போ இந்த இடத்துல தான் நம்ம என்ன செய்யப்படுறோம்னா ஃப்ராக்ஷனில் வந்துருக்கு இந்த வேலி வந்து என்ன இருக்குன்னா இது வந்து ஒரு முழு நம்பராக இருக்குது இது பக்கத்தில் உள்ள நம்பர் எப்படி இருக்குது ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது இந்த ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கப்போ நம்ம என்ன செய்வோம்னா டேரெக்டாக ஒரு ஃப்ளோவில் என்ன செஞ்சுருவோம் இதே இதையும் அடிச்சு போடுவோம் இப்போ அடிச்சு போடுறேன் நான் ரெண்டு விதமாக போடுறேன் எப்படி உங்களுக்கு ஆன்சர் வருதுன்னு பாருங்கள் இதே இதையும் அடிச்சு போடுறேன் அடிச்சு போட்டதுக்கப்புறம் இங்கேயும் அதே மாதிரி என்ன இருக்குது டூ டூ அடிக்கிது சரிங்களா இப்போ போய் நம்ம என்ன செய்வோம் அஞ்சு இங்கே வந்து ஒன்று தானே இருக்குது ஸோ இது வந்து கீழே ஒன்று ஆயிடுச்சு மேலே ஒன்று ஆயிடுச்சுன்றனால அஞ்சு டிவைட் பை ஒன்று மைனஸ் ஒன்று இங்கே இங்கே அடித்தோன்னா என்ன இருக்குது ஒன்று டிவைட் பை ஒன்று அப்படிங்கிறப்ப இப்படி வரும் சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் மறுபடியும் இங்கே அஞ்சு டிவைட் பை அஞ்சு போட்டோன்னா என்ன ஆகும் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று இதோ ஒன்று டிவைட் பை ஒன்று போட்டாலும் அதே ஆன்சர் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று சீக்வல் டு ஜீரோ டக்குன்னு நம்ம என்ன செஞ்சுருவோம் இந்த இதுக்கு எதுவுமே செய்யாமல் ஜீரோ ஒன்று அடிச்சுட்டு போயிடுவோம் இவ்வளோதான் விஷயம் இந்த கொஷினு சிம்பிளான கொஷின் முப்பது செகண்டில் போடக்கூடிய கொஷின் ஆனால் நம்மளோட கேரளஸ் மிஸ்டேக்னால் என்ன செஞ்சுருவோம் ஜீரோ ஒன்று போட்டுருவோம் ஆனால் இந்த கொஷினில் வந்து ஜீரோ ஆன்சர் கிடையாது ஜீரோ ஆன்சர் கிடையாது இந்த கொஷினுக்கு வந்து ஆன்சர் மறுபடியும் போடுற பாருங்கள் இந்த கொஷின் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்பயுமே ஒரு டிஜிட் பக்கத்தில் டிவைடு போட்டு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் டிஜிட் வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இதை என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா அப்படியே என்ன செஞ்சுக்கலாம் இன்வர்ஸ் இல்லாதது தலையிலாம் எழுதிக்கலாம் ஸோ ஃபைவ் வகுத்தல் போகிறதுக்கு பல தலையிலாம் எழுதி என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா அப்படியே மல்டிப்ளிகேஷனாக மாற்றிக்கலாம் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஆறு மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஓகேங்களா இப்போ என்ன செஞ்சுக்கலாம் நம்ம இந்த அஞ்சு இந்த அஞ்சு அடிச்சு விட்டோம்னா இது வந்து என்ன வந்துடும் சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸு மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோரு இங்கே ஃபோர் வந்துடும் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கரெக்ட் வந்து இது தேர்ட்டி டூ தான் ஆனால் ஆப்ஷனில் ரெண்டுமே இருக்கும் ரெண்டுமே இருக்கும் அப்படியே பாருங்கள் உங்களுக்கு பிரித்து மறுபடியும் இருக்க போட்டு காமிக்கிற பாருங்கள் இதில் என்ன வந்து இருக்கும் பாருங்கள் அஞ்சு
முப்பத்தி ரெண்டு ஆனால் ஆப்ஷனில் என்ன வச்சுருக்கேன் நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற வேண்டிய ஜீரோவும் வச்சுருக்கேன் தேர்ட்டி டூ வச்சுருக்கேன் அப்போ இந்த மெத்தட் வந்து இந்த இது போடுறது தப்பு இதுதான் வந்து என்னது கரெக்டு ஸோ இந்த இடத்துல தப்பு பண்ணிடுறாங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறக்காண்டி எல்லா எக்ஸாம்பிளும் இருக்கும் ஈஸியாக இருக்க மாதிரி தெரியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் அடுத்து ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் பர்சன்டேஜ் படி பார்க்குறது ஸோ இது ஒரு சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் சரிங்களா இப்போ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் என்ன தெரியும் உங்களுக்கு ஓகே இப்போ அடுத்து வந்து பர்சன்டேஜ் இப்போ வந்து ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸ்லேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொண்டு வந்துட்டு இருந்தோம் இப்போ இதில் வந்து என்ன இருக்குன்னா பர்சன்டேஜ் வந்துருக்கு இது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு வீடியோவாக நான் போட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு சிம்பிளிஃபிகேஷன்லேருந்து நம்பர் சிஸ்டத்துலேருந்து பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எல்லாமே தனித்தனியாக போட்டுருவோம் நீங்கள் எந்த சப்ஜெக்டையுமே எல்லா டாப்பிக்குமே வந்து நம்ம சேனலில் ஒரு பிளேலிஸ்ட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி எல்லாத்தையும் போட்டுட்டோம்னா நீங்கள் அடுத்து ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறப்ப எல்லாமே வரிசையாக இருக்கும் என்ன டாபிக் உங்களுக்கு தெரியலையோ அந்த டாப்பிக்கில் நீங்கள் கொஷின் எடுத்து பார்த்து போட்டுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இதில் வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் இப்போ சிம்பிளிஃபிகேஷனில் இது பர்சன்டேஜ்னு இருக்குது இது எப்படி எழுதுறது பர்சன்டேஜ்னா எப்படின்னா எழுதுன்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாது என்ன பண்ணுறது அப்போ இது எப்போயுமே என்னென்னா டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பத்து பை நூறுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா பை நூறு சரிங்களா இது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு மாடல் எக்ஸாமுக்கு ஒரு ஏழு கொஸ்டின் எட்டு கொஸ்டின் எடுத்து வந்திருக்கேன் சரிங்களா இந்த பர்சன்டேஜ் படி போ பர்சன்டேஜுங்கிற ஒரு டாப்பிக்கில் போகிறப்ப இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே அவங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துட்றேன் சரிங்களா இப்போ பாருங்க டுவெல் பர்சன்டேஜ் டுவெல் பர்சன்டேஜுங்கிறது எப்படி எழுதலாம் எப்படி எழுதணும் டுவெல் பை ஹண்ட்ரடு இன்ட்டு ஃபோர் பை ஹண்ட்ரடு இன்ட்டு செவன் பை ஹண்ட்ரடு ஆஃப் இருக்குது ஆஃப்னால் நான் இப்போ என்ன சொன்னேன் ஆஃப் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு என்னது மல்டிப்ளிகேஷன் தான் மல்டிப்ளிகேஷனில் தான் ஆஃப் போடணும் சரிங்களா இப்போ வந்து செவன் பை ஹண்ட்ரடு இன்ட்டு போட்டாச்சு அடுத்து இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு டென் போர் சிக்ஸுக்கு அப்படியே ஆறு ஜீரோ போட்டுருங்க ஆறு ஜீரோ போட்டாச்சு சரிங்களா இப்போ தான் நம்ம வழக்கம் போல ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணுறதா ரொம்ப ஈஸியாக ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணுறேன் இங்கே ரெண்டு இங்கே ரெண்டு இங்கே ரெண்டு இங்கே ரெண்டு எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு வச்சு அது அப்படியே ஃபுல்லாக இருக்குது தனியாக அவ்வளோதான் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுத போகிறோம் பன்னெண்டு நாங்கள் நாற்பத்தி எட்டு இன்ட்டு ஏழு இன்ட்டு ரெண்டு பதினாலு ஸோ இந்த மாதிரி உட்காந்துருக்கப்ப எல்லோரும் என்ன செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க நாற்பத்தெட்டு இன்ட்டு பதினாலுன்னு உட்காந்து மல்டிப்ளை பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இதுவுமே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நாற்பத்தி எட்டை முதல்ல பத்தாவில் பெருக்குங்க நானூற்றி எண்பது சரிங்களா அடுத்து நாற்பத்தி எட்டை நாலாவில் பெருக்குங்க ம் ராய் முப்பத்தி ரெண்டு மிச்சம் மூணு பதினாறு நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அப்படியே ஆட் பண்ணிடுங்க ரெண்டு ஏழு சிக்ஸ் செவன் டூ ஆன்சர் நமக்கு அவ்வளோதான் சரிங்களா இது வந்து ஒரு ஈஸியான கொஷின்ஸ் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸும் வரும் போன இதில் இருக்கிற மாதிரி என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஒரு கொஷின்ஸ் வரும் இந்த இருக்கு பார்த்தீங்களா இது வந்து ஒரு ஈஸியான கொஷின் தான் ஆனால் இது வந்து என்னது நமக்கு வந்து ஒரு லைட்டாக நம்மளை வலிக்க விடக்கூடிய ஒரு கொஷின் பார்த்தோடனே நம்ம என்ன செஞ்சுருவோம் அடிச்சு கொடுத்துட்டு ஜீரோன்னு போட்டு போயிடுவோம் இந்த கொஷின் வந்து என்னது ஈஸியான கொஷின்ஸ் அறநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு இதுக்கான ஆன்சர் இப்போ அடுத்த கொஷின் பார்க்க போகிறோம் ஓகே அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எல்சியம் எல்சியம்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை மீச்சியமா மீச்சிரு மடங்கு மீச்சியமா நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா எல்சியம் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இதில் ஒரே ஒரு பேசிக்காக ஒரு கொஷின்ஸ் மட்டும் எடுத்து வந்திருக்கேன் இதில் எல்சியம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்ற பாருங்க இதில் எல்சியம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் மூணு நம்பர் ஸ்மால் நம்பர் இருந்துச்சு பெ மூணு நம்பர் இருந்துச்சுன்னா இந்த மூணு நம்பரில் எந்த நம்பர் பெரிய நம்பர்னு பாருங்கள் இந்த மூணுல எந்த நம்பர் பெரிய நம்பர் இந்த ஒன்பது தான் பெரிய நம்பர் சரிங்களா இந்த ஒன்பதை கையில் எடுத்துக்கோங்க முதல்ல சரிங்களா இந்த ஒன்பதுக்குள்ளே இந்த ரெண்டும் நாலும் டிவைட் ஆகுமா டிவைட் ஆகாது ஒன்பதை வந்து டி ரெண்டு நாள் ரெண்டால் டிவைட் பண்ண முடியாது நாலாலேயும் டிவைட் பண்ண முடியாது ஸோ ஒம்பது அப்படியே என்ன செஞ்சுங்க டபுள் ஆகுங்க பதினெட்டு ஆகுங்க பதினெட்டுக்குள்ளே ரெண்டுமே டிவைட் ஆகுமா பதினெட்டுக்குள்ளே ரெண்டை
இந்த முப்பத்தி ஆறு ரெண்டும் டிவைட் ஆகும் நாலும் டிவைட் ஆகும் ஒன்பதும் டிவைட் ஆகும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஆன்சர் மூணுமே டிவைட் ஆகி போச்சு அப்படின்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆன்சர் போட்டுருங்க அவ்வளோதான் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் எது மாதிரி என்ன சம்மு வந்தாலும் சரி ஃப்ராக்ஷனில் வந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே ஃபோர் பை த்ரீ செவன் பை த்ரீ எல்லாத்தையுமே நான் என்ன செஞ்சுறேன் அடுத்த நம்பர் சிஸ்டம் நடத்துகிறப்ப உங்களுக்கு நடத்தி விட்டுறேன் எல்லாமே ஈஸி ஃப்ராக்ஷனில் கேட்டாலும் சரி செவன் பை த்ரீனாலுமே அதை தரும் செவன் பை ஃபோர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா என்ன ஃப்ராக்ஷனல் வேல்யூ கொடுத்தாலுமே அதை எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்சிடலாம் நம்ம அப்படியே மாற்றிடலாம் ஓகேங்களா சரி இப்போ அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் ரைட் இப்போ இது வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் கொஷின் இதில் பாருங்க எ பெர்சன் கிராசஸ் எ பெர்சன் கிராசஸ் ஆயிரத்தி அறநூறு மீட்டர் லாங் ஸ்ட்ரீட் இன் ஃபோர் மினிட் வாட் இஸ் ஹிஸ் ஸ்பீட் இன் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ பாருங்க இது மீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி அறநூறு மீட்டர் இது கீழே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் மினிட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஆனால் நமக்கு ஆன்சர் கேட்டிருக்கிறது எதில் கேட்டிருக்காங்க கிலோமீட்டர் பேர் வரல கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா வேற ஒன்றும் இல்லை இதுக்கு வந்து ஒரு பேசிக் ஃபார்முலா இருக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் ஈக்வல் டு டைம் சரிங்களா இப்போ வந்து நமக்கு இதை வச்சு நம்ம என்ன வேணாலும் என்ன செஞ்சுக்கலாம் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ இதில் அப்படியே ஸ்பீடு எழுதிக்கலாமா ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டைம் டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டைம் சரி ரைட்டு இப்போ நமக்கு இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஸ்பீடு கேட்டிருக்காங்க டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு ஆயிரத்தி அறநூறு ஆயிரத்தி அறநூறுங்கிறது எதில் இருக்கு மீட்டரில் இருக்கு இப்போ ஃபார்முலா நோட் பண்ணிட்டீங்களா டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன் டு டைம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம என்ன வேணாலும் என்ன செஞ்சுக்கலாம் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்னா ஸ்பீட் இஸ் ஈக்வல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டைம் அப்போ ஸ்பீட் இஸ் ஈக்வல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ என்ன இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் டிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ ஆயிரத்தி அறநூறு இருக்குது நல்லா கொஞ்சிக்கோங்க நம்மளோட வேல்யூ வந்து எப்போயுமே ஸ்பீடு எதில் தான் வரும் ஒன்று ஒன்று மீட்டர் பெர் செகண்டில் வரும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் வரும் மீட்டர் பெர் செகண்டில் வரும் அப்படி இல்லைனா கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் வரும் இதுக்கு ஒரு சின்ன சாட்டர் கிக்கு என்னென்னா மீட்டர் பெர் செகண்டில் இருந்துச்சு அதை நான் கிலோமீட்டர் பெர் அவரில் மாற்றணும் அப்படின்னா வர்ற வேல்யூவை பதினெட்டு டிவைட் பை அஞ்சால் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் வர்ற வேல்யூவை பதினெட்டு டிவைட் பை அஞ்சால் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் இப்போ எனக்கு வந்து கிலோமீட்டர் பெர் அவரில் இருக்குது நான் மீட்டர் பெர் செகண்டில் மாற்றணும் அப்படின்னா நான் என்ன செய்யணும்னா அஞ்சு பை பதினெட்டால் என்ன செஞ்சுக்கணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் கிலோமீட்டர் பெர் அவரில் கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து நான் என்ன செய்யணும் மீட்டர் பெர் செகண்டில் மாற்றணும் அப்படின்னா அஞ்சு பை பதினெட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் சரிங்களா மீட்டர் பெர் செகண்டில் இருக்குது அதை வந்து நான் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் நான் மாற்றணும் அப்படின்னா பதினெட்டு டிவைட் பை அஞ்சால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் இது ஒரு சின்ன விஷயம் இது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த டாபிக் நடத்துகிறப்ப ஏன் இந்த பதினெட்டு பை அஞ்சு ஏன் வந்து அஞ்சு பை பதினெட்டால் நம்ம என்ன செய்கிறோம் மல்டிப்ளை பண்ணுறோங்கிறத நம்ம பார்த்துருவோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதை கிளியர் பண்ணிடுறேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து அதே மாதிரி தான் ஸ்பீடு சீக்கோட்டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டைம் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆயிரத்தி அறநூறு டிவைட் பை இங்கே வந்து மினிட்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் இதில் வந்து கொடுத்துருக்கிறது ஃபோர் மினிட்ஸுன்னு கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒன்று மீட்டர் பெர் செகண்டு அப்படி இல்லைனா கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் தான் போடணும்னு சொல்லியிருக்கேன் மேலே உள்ளது மீட்டரில் தான் இருக்குது ஸோ அதை மாற்ற தேவையில்லை இந்த கடைசி உள்ளது என்னது ஃபோர் மினிட்ஸுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் மினிட்ஸுங்கிறத நம்ம என்ன செய்யணும் செகண்டுக்கு மாற்றணும் ஒரு மினிட்ஸுக்கு வந்து அறுபது செகண்டு ஸோ அப்போ ஃபோர் மினிட்ஸ்க்கு நாலு மினிட்ஸ்க்கு வந்து எவ்வளவு இரநூத்தி நாற்பது செகண்டு சரிங்களா இப்போ இரநூத்தி நாற்பது சரிங்களா இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு மேலே மீட்டர் ஆயிடுச்சு கீழே செகண்ட் ஆயிடுச்சு நமக்கு தேவையான அந்த மீட்டர் பெர் செகண்டுங்கிற இதுக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம இதை என்ன செய்யணும் நம்ம கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் அவங்க கேட்டிருக்காங்க கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் கேட்டோம்னா நான் என்ன சொன்னேன் பதினெட்டு டிவைட் பை அஞ்சால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் சரி ஒரு சில பேருக்கு ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் வரும் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் கொடுத்துருக்காங்க மீட்டர் பெர் செகண்டில் மாற்ற போகிறேன் இப்போ என்ன பண்ணுவோம்
கொடுத்துருந்து இதை அங்கே என்ன செஞ்சுருப்பாங்க பதினெட்டு எட்டு விட போய் அஞ்சால் மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சு ஆன்சர் வரலேன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கு தான் ஒன்று சின்னா உங்களை யாவை வைக்கிறேன் கேட்டு என்ன சொல்லிக்கனா கிலோமீட்டருங்கிறது ரெண்டு மேலே ஏன் வச்சுக்கோங்க பதினெட்டு ரெண்டு வேர்டு இருக்கு ரெண்டு எழுத்து இருக்கு கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டு எழுத்து இருக்கு ஸோ கிலோமீட்டர் யாவை வச்சுக்கோங்க மீட்டருங்கிறப்ப என்ன வரும் இப்படி எம் ஒன்னே ஒன்று மட்டும் தான் வரும் ஸோ அஞ்சு மேலே வரும் பதினெட்டு கீழே வரும் கிலோமீட்டருங்கிறப்ப என்ன வரும் இங்கே ஒன்று எட்டு பதினெட்டு அஞ்சுங்கிறத யாவை வச்சுக்கோங்க ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துட்டு போயிருப்போம் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு போயிருப்போம் எக்ஸாம்ஸில் இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணியிருப்போம் அங்கே போய் எக்ஸாம் விளாட்றப்ப என்ன செஞ்சிடுவோம் டக்குன்னு இது அஞ்சு பேர் பதினெட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணுறதா இல்லை பதினெட்டு பேர் அஞ்சால் மல்டிப்ளை பண்ணுறதாங்கிறது ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும் அந்த இடத்துல போய் என்ன செஞ்சிடுவோம் கன்ஃபியூஸ் ஆகி டென்ஷன் ஆகி இந்த ஒரு மார்க் என்ன செஞ்சிடுவோம் கடைசி ரெண்டு மூணு தூரம் போட்டு பார்ப்போம் ஆன்சர் உள்ள என்ன என்ன செஞ்சிடுவோம் தட்டி விட்ருவோம் இந்த எஸ்எஸ்சியில் இருக்கிற ஒரு பெரிய இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மைனஸ் மார்க் இருக்கும் நெகட்டிவில் மார்க் போகும் ஸோ நெகட்டிவில் மார்க் போயிடுச்சுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் என்ன செஞ்சிடலாம் ஒரு கொஸ்டின் தப்பனா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் என்ன செஞ்சிடும் போயிடும் சரிங்களா சரி இப்போ இது முடிஞ்சு போச்சா இப்போ இதில் பாருங்க இது அப்படியே என்ன செஞ்சுருப்போம் அடிச்சு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ரைட்டா மூணு நாலு ஸோ ஒரு நாங்கள் நாங்கள் நாலு நாற்பது ஸோ ஓர் அஞ்சு அஞ்சு எண்ணஞ்சா நாற்பது இந்த எட்டையும் மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் இருபத்தி நாலு நமக்கு ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் சரிங்களா திரும்ப ஒருக்கா போட்டுருக்குமா திரும்ப ஒருக்கா இதை அழிச்சிட்டு கொஞ்சம் நீட்டாக போடுறேன் பாருங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவிட் பை டைம் சரிங்களா இப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளவு ஆயிரத்தி அறநூறு அவுத்தால் டைம் வந்து எவ்வளவு நாலு மினிட்ஸு ஸோ நாலு மினிட்ஸுங்கிறப்ப நமக்கு வந்து எவ்வளோ வரும் எத்தனை செகண்ட் வரும் இரநூத்தி நாற்பது இன்ட்டு என்ன மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க கிலோமீட்டர் பேர் அவராக மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பதினெட்டு டிவிட் பை அஞ்சு இங்கே வாங்க வச்சுக்கோங்க பதினெட்டு கேஎம் அப்படின்னா ஒன்று எட்டு சரிங்களா ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடுறேன் இதோ நான் ஆறாவில் டிவைட் பண்ணுறேன் மூணு நாலு இன்ட்டு ஆறு இருபத்தி நாலு இப்போ இதை நான் என்ன செய்கிறேன் நாலு நாள் டிவைட் பண்ணுறேன் ஒரு நாங்கு நாங்கு நாலு நாளாக பதினாறு ஸோ இந்த ஜீரோ இங்கே அஞ்சால் டிவைட் பண்ணால் ஓரஞ்சு அஞ்சு எண் அஞ்சா நாற்பது இப்போ எட்டும் மூணும் இருக்குது இந்த எட்டையும் மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு வந்து என்னது ஆன்சர் இருபத்தி நாலு இந்த கொஷின்ஸ்க்கான ஆன்சர் வந்து இருபத்தி நாலு சரிங்களா அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாமா ஸோ அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ஏழு எட்டு இப்போ எல்லா கொஷின் அடுத்து கடைசியாக நடத்துகிறேன் எட்டா கொஷினை பாருங்கள் எட்டா கொஷின் ஒரு ஈஸியான கொஷின் ஆட்கள் நாட்கள் சம்மு அதாவது நம்ம டிஎன்பிசியில் படிச்சிருக்கவங்களுக்கு தெரியும் ஆட்கள் நாட்கள் இதில் வந்து என்னது டைம் அண்ட் ஒர்க்கு சரிங்களா அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ கம்ப்ளீட் சட்டன் சட்டன் டாஸ்க் ஓகே சட்டன் ஒர்க்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஏ கம்ப்ளீட் சர்டைன் ஒர்க் இன் எட்டு டேஸ் பி வந்து பன்னெண்டு டேஸு சி வந்து இருபத்தி நாலு டேஸ் ஏபிசி பிகேன் டு ஒர்க் டுகெதர் ஃபைண்ட் ஹோ மெனி டேஸ் தே கம்ப்ளீட் த ஹோல் ஒர்க் அதாவது ஏ வந்து ஒரு வேலையை எட்டு நாளில் முடிக்கிறாரு பி வந்து ஒரு வேலையை பன்னெண்டு நாளில் முடிக்கிறாங்க சி வந்து ஒரு வேலையை இருபத்தி நாலு நாளில் முடிக்கிறாங்க சரிங்களா இருபத்தி நாலு நாளில் முடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மூணு பேரும் சேர்ந்து அந்த வேலையை ஒன்று போல் செஞ்சாங்க அப்படின்னா அந்த வேலை மொத்தத்துக்கு எவ்வளோ நாளில் முடியும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டினு நீங்கள் எல்சிஎம் நீங்கள் பார்த்தீங்கல்ல எல்சிஎம் பார்த்தீங்க இல்லையா எல்சிஎம் பார்த்ததுக்கு நான் என்ன சொன்னேன் ஒரு மூணு நம்பர் இருந்துச்சுன்னா மூணு நம்பரில் இருக்கிறதுல பெரிய நம்பர் எந்த நம்பர் அந்த நம்பரை எடுக்கணும் அந்த நம்பர் மற்ற எல்லா நம்பரோடையும் சேர்ந்து டிவைட் ஆகுதான்னு பார்க்க சொன்னேன் சரிங்களா இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் நம்ம என்ன செய்யப்படும்னா ஏபிசி மூணு பேரோட நம்பர் ஆஃப் டேஸை போகிறதே எடுத்துக்கிறோம் ஏ வந்து எத்தனை நாள் எட்டு பி வந்து எத்தனை நாள் பன்னெண்டு சி வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபோர் போட்டுக்குங்க சரிங்களா போட்டுட்டு இந்த இருபத்தி நாலு எடுத்து பாருங்கள் இருக்கிறதுல பெரிய நம்பர் இருபத்தி நாலு இந்த இருபத்தி நாலு மற்ற நம்பரோட டிவைட் ஆகுதான்னு பாருங்கள் கண்டிப்பாக எட்டாவில் டிவைட் ஆகும் கண்டிப்பாக பன்னெண்டாவிலையும் டிவைட் ஆயிரும் சரிங்களா அப்போ எட்டாவில் டிவைட் பண்ணோம்னா என்ன வரும் மூணு வரும் சரிங்களா அடுத்து வந்து பி வந்து இருபது இந்த இருபத்தி நாலு வந்து பன்னெண்டாவில் டிவைட் ஆச்சுன்னா எத்தனை வரும் ரெண்டு வரும் இந்த இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலில் டிவைட் பண்ணால் என்ன வரும் ஒன்று வரும் ஸோ இதுதான் வந்து அவங்க
அவங்களோட எஃபிஷியன்சி இருபத்தி நாலு டிவைட் பை பன்னெண்டு அவங்களோட எஃபிஷியன்சி கிடைக்கணும் இருபத்தி நாலு டிவைட் பை இருபத்தி நாலு அவங்களோட எஃபிஷியன்சி ஒன்று சரிங்களா இப்போ மூணு பேர் சேர்ந்து ஒரு நாளில் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஏ வருவார் ஏ வந்து ஒரு நாளில் மூணு யூனிட் ஒர்க் பார்ப்பாப்பில் பியும் வருவார் பி வந்து ஒரு நாளில் எத்தனை யூனிட் பார்ப்பாப்ப ரெண்டு சி வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு யூனிட் ஒர்க் பார்ப்பாங்க ஸோ மூணு ரெண்டு அஞ்சு ஆறு யூனிட் ஒர்க்கு வந்து என்ன செய்வாங்க மூணு பேர் சேர்ந்து பார்ப்பாங்க சரிங்களா இந்த ஆறு யூனிட் ஒர்க்கை இந்த இருபத்தி நாலு டோட்டல் ஒர்க்கு நமக்கு இருபத்தி நாலு சரிங்களா ஒரு நாளைக்கு ஆறு யூனிட் ஒர்க் பார்க்குறாங்க அப்போ இருபத்தி நாலு டிவைட் பை ஆறு போட்டோம்னா நாலு நாளில் அதை என்ன செஞ்சிடும் அந்த வேலை முடிஞ்சிடும் ஈஸியாக முடிச்சிடும் சரிங்களா இப்போ இந்த கொஷினுக்கும் நான் எல்சியும் கண்டுபிடிச்சு சொன்னேன் இல்லை அந்த கொஷனுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா எல்லாமே ரெண்டுமே சேம் கொஷின் தான் அங்கேயும் மூணு நம்பர் தான் இருந்துச்சு இங்கேயும் மூணு நம்பர் தான் இருந்துச்சு சரிங்களா ஸோ இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் செம்மு அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த எல்சியம் கொஷின்ஸ் எடுத்து அப்படியே அதில் இதில் அப்ளை பண்ணோம்னா இது வந்து என்ன செஞ்சிடும் அப்ளிகேஷன் சம்ஸ் எல்லாம் கிடச்சிடும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இது புரிஞ்சிடுச்சா ஸோ இது புரியல சார் இந்த நடத்துறது புறாமே திடீர்னு வந்து ஒரு பத்து கொஸ்டின் எடுத்து சால்வ் பண்ணுறீங்க என்ன பண்ணுறது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியலன்னாலும் பிரச்சனை இல்லை இது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளாக இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அடிக்கடி பார்த்த கொஷின்ஸ் ஏன் இந்த வீடியோ எடுத்து நான் உங்களுக்கு மேக் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா எடுத்த உடனே ஃபஸ்ட்டு கொஷின்ஸாக இந்த மாதிரி எல்லா கொஷின்ஸும் பார்த்துட்டோம்னா ஆமாம் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் எங்கேயோ பார்த்தோம் இதெல்லாம் நமக்கு அன்னைக்கு போட முடியல இன்னைக்கு நம்ம அதை பற்றி படிக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம என்ன செய்யப்படுறோம்னா இது ஒவ்வொரு இந்த இதில் இருக்க இங்கே இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் போராத்தையுமே ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக எடுத்து அதுக்கு ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணி எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக படிக்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ இதில் ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு டவுட்னா இப்போ எங்களுக்கு டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் உங்களுக்கு டவுட் அப்படின்னா நீங்கள் டைம் அண்ட் ஒர்க் பிளே லிஸ்ட்டில் போய் அதில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்துடும் நீங்கள் அதில் படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வெரைட்டியான சம்ஸ் போகிறாமே அதில் வந்துடும் அதை நீங்கள் எடுத்து பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸில் இது மட்டும் இல்லை இது மாதிரி என்ன மாடலில் கேட்டாலும் என்ன சம்பந்தம் கேட்டாலும் என்ன செஞ்சிடலாம் ஈஸியாக அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போ அவர் கடைசி கொஸ்டின் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொல்லிடுறேன் மேக்ஸ் வந்து அவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லை கணக்கில் வந்து கணக்கு எக்ஸாம் முடித்தவங்க தான் வந்து கணக்கில் நிறையா தெரிஞ்சவங்க தான் இந்த எக்ஸாம்ஸ் அப்ளை பண்ணி கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது எல்லாமே பேசிக்ஸ் தான் சரிங்களா நிறையா பேர் இதில் அப்ளை பண்ணாமல் என்ன செஞ்சுருப்பீங்க மேக்ஸ் நமக்கு வராது அந்த பக்கத்துக்கு போனால் நம்மளால் வந்து கிளியர் பண்ண முடியாது ஐயோ இங்கிலீஷ் ஒரு இருபது மார்க் கேட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா பேர் என்ன செஞ்சுருக்கீங்க அந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணாமே விட்டுருங்க அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க கண்டிப்பாக எஸ்எஸ்சி ஜிடி அப்ளை பண்ணவங்க சிஹெச்எஸ்எல்லுக்கும் அப்ளை பண்ணுங்கள் அடுத்த வரக்கூடிய எம்டிஎஸ்க்கும் அப்ளை பண்ணுங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் இது வந்து எஸ்எஸ்சிலாம் வந்து ப்யூர் கவர்மெண்ட் ஜாப்பு ஸோ நீங்கள் அதில் வந்து என்ன செஞ்சிடலாம் ஈஸியாக இதெல்லாம் கிராக் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டின்ஸ் புரிஞ்சிருச்சா ஸோ புரியலனாலும் அடுத்து க அடுத்த கண்டி கிளாஸில் கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு நான் நடத்துகிறப்ப எல்லாமே புரிஞ்சிடும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ அடுத்து இந்த கொஸ்டின் பார்க்குறேன் ரைட் ஸோ இப்போ எல்லா கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இது வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஏன் இந்த கொஸ்டின் நான் கடைசியாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு சில வார்த்தைகள் வந்து வந்திருக்கும் மார்க் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ப்ராஃபிட் செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் டிஸ்கவுண்ட் பெர்சன்டேஜ் ஆஃபர்டு மார்க் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லி நிறையா வார்த்தைகள் வந்து புதுசாக வந்திருக்கும் சரிங்களா இது வரைக்கும் படிக்காதவங்களுக்கு இந்த வார்த்தை வந்து எப்படி இருக்கும் ஒரு கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ அந்த இதனால் நம்ம இதை வந்து நம்ம ஒரு தனி டாப்பிக்காக எடுத்து நம்ம படிக்கிறப்ப இது ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டாபிக் தான் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி எந்த இடத்துலையுமே நம்பர் கொடுக்கல எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பர்சன்டேஜ் தான் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் கொஸ்டின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அண்ட் ஆர்டிக்கல் இஸ் மார்க்டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அபவ் இட்ஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு பொருளை நம்ம வாங்கும் பார்த்தீங்களா அந்த வாங்கக்கூடிய விலை தான் வந்து என்னது காஸ்ட் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து என்னது வாங்கும் விலை சரிங்களா செல்லிங் ப்ரைஸ்னா வேற ஒன்றும் இல்லை விற்கும் விலை சொல
காஸ்ட் ப்ரைஸ் சிபிஐ வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ்னு எழுதிருக்கேன் சிபி சரிங்களா நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு பொருள் வாங்கினத நான் என்ன செய்கிறேன் நூற்றி ஐம்பது ரூபான்னு என்ன செய்கிறேன் நான் ஸ்டிக்கர் எழுதி மேலே ஒட்டிடுறேன் நூற்றி ஐம்பது ரூபான்னு சொல்லி ஒட்டிடுறேன் சரிங்களா இதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் சரிங்களா நம்ம போகிறோம் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு அந்த பொருளை கேட்டோன்னே நம்ம நூற்றி ஐம்பது ரூபா கொடுத்து வாங்கிடுவோமா நம்ம என்ன செய்வோம் ஒரு பேரம் பேசி போடுங்க ஒரு நூற்றி இருபது ரூபாய் போடுங்க நூற்றி முப்பது ரூபா போடுங்க சொல்லி நம்ம என்ன செய்வோம் போடுவோம் ஆனால் இந்த பொருளோட வாங்கின விலை யாருக்கு மட்டும் தான் தெரியும் கடைக்காரருக்கு மட்டும் தான் தெரியும் நூறு ரூபா நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காரு அப்படிங்கிறது கடைக்காரருக்கு மட்டும் தான் தெரியும் சரிங்களா அப்போ அவர் என்ன செய்வார் ஒரு நூற்றி முப்பது ரூபாய்க்கு வித்துருவார் நம்ம நூற்றி இருபது ரூபாய் கேட்போம் அவர் நூற்றி நாற்பது ரூபா சொல்லுவார் ரெண்டுக்கு நடுவில் என்ன செஞ்சிடும் நூற்றி முப்பது ரூபாயில் முடிஞ்சிடும் சரிங்களா இப்போ அந்த நூற்றி முப்பது ரூபாய்க்கு வித்துடுறோம் வித்துட்டோம் இப்போ இந்த மூணு ப்ரைஸுக்குமே என்னன்றது தெரியும் காஸ்ட் ப்ரைஸுங்கிறது நம்ம வாங்கின விலை மார்க்கெட் ப்ரைஸுங்கிறது அவர் மார்க் பண்ணி வச்ச விலை செல்லிங் ப்ரைஸுங்கிறது நம்ம கடைசியாக வாங்கிட்டு வரோம் பார்த்தீங்களா அந்த வாங்கின விலை அதாவது விற்கும் விலை அவர் விற்பனை விலை சரிங்களா இப்போ வந்து கடைக்காருக்கு எவ்வளோ லாபம் கடைக்காருக்கு எவ்வளோ லாபம்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறு ரூபாய்க்கு அவர் வாங்கியிருக்காரு முப்பது ரூபா அவங்க எக்ஸ்ட்ரா வச்சு நம்ம அவர் என்ன செஞ்சுருக்காங்க வித்துருக்காங்க அப்போ நூறு ரூபாய்க்கு முப்பது ரூபா லாபம் அவருக்கு ஸோ அப்போ கிட்டத்தட்ட அவருக்கு வந்து எவ்வளோ ப்ராஃபிட் ஆயிருக்கு முப்பது பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ராஃபிட் ஆயிருக்கு சரிங்களா இதுதான் வந்து என்னது ப்ராஃபிட் அண்டு லாஸ் சரிங்களா இப்போ இதில் இவருக்கு வந்து லாபமாக நஷ்டமா முப்பது ரூபா லாபம் முப்பது பர்சன்டேஜ் லாபம் அவருக்கு சரிங்களா ஸோ இதுலேயே வெரைட்டியான சம்ஸ் போடுறப்ப அவங்களுக்கு வந்து இரநூறு ரூபாய்க்கு எவ்வளவு இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு எவ்வளவு இப்படி ஒவ்வொரு இடமா வித்தியாசப்படுறப்ப நமக்கு வந்து என்ன செஞ்சோம் அந்த பெர்சன்டேஜ் வித்தியாசமாகும் அதுக்குரிய அமௌண்ட் வந்து என்ன செய்யும் வித்தியாசமாகும் சரிங்களா சரி இப்போ இந்த சம பார்ப்போம் சரிங்களா இப்போ இதில் பாருங்கள் அண்ட் ஆர்டிகிள் இஸ் மார்க்கெட் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அபவ் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அபவ் இட்ஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் பொதுவாக வந்து இந்த மாதிரி சம்சை நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா வாட்ச் பார்க்குறப்பே வந்து இது புரியாது நமக்கு ஒரு சில பேர்த்துக்கு சரியா நம்ம அதாவது ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்குங்கிறப்ப நம்ம என்ன செய்வோம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் இந்த சம்மை நம்ம பார்க்குறப்ப பார்த்த உடனே எப்படி இருக்கும் சம்ம வாசி பார்க்குறப்ப இங்கிலீஷில் வேறு இருக்கும் புரியாது சரிங்களா இதுக்காண்டியே நம்ம ப பயந்துக்கிட்டு என்ன செய்கிறது இல்லைனா எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணி இந்த மாதிரி சம்செல்லாம் விட்டுட்டு வந்துடுறது சரிங்களா இது ஒன்றும் இல்லை ஒவ்வொரு வரியாக வாசி பாருங்கள் அண்ட் ஆர்டிகிள் இஸ் மார்க்டு அப்போ மார்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அபவ் இட்ஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு பொருளை வாங்குறாரு நூற்றி அறுபது ரூபான்னு சொல்லி அவர் என்ன செய்கிறாரு அந்த பொருளுக்கு விலை நிர்ணயம் பண்ணுறாரு சரிங்களா இஃப் ஏ ப்ராஃபிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இஸ் மேட் பை செல்லிங் த ஆர்டிகிள் அவர் என்ன செஞ்சிட்டாருன்னா இருபது ரூபா அதிகமாக வச்சு வித்துட்டார் இருபது பர்சன்டேஜ் அவர் வாங்கின விலையிலேருந்து இருபது பர்சன்டேஜ் அவர் என்ன செஞ்சிருக்காரு லாபம் வச்சு வித்துட்டாரு அப்போ அவர் என்ன செஞ்சிருக்காருன்னா நூறு ரூபாய்க்கு தான் வாங்கியிருக்காரு சரிங்களா எவ்வளோ வித்துட்டாரு நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு வித்துட்டாரு சரிங்களா இப்போ இது ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் இதுதான் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இதுதான் வந்து என்னது செல்லிங் ப்ரைஸ் சரிங்களா மார்க்கெட் ப்ரைஸுங்கிறது நூற்றி அறுபது அவர் விற்பனை செய்த விலை வந்து எவ்வளவு நூற்றி இருபது இப்போ நம்ம எவ்வளோ லாபத்தில் அவர் விற்றுருக்காரு எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இங்கே வந்து என்ன கேட்டுருக்காங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை கேட்டுருக்காங்க எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாரு நாற்பது பெர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாரா இங்கே நாற்பது ரூபா நாற்பது ரூபா கிடைக்கிது நாற்பது பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாரா கிடையாது ஏன்னா இங்கே நம்ம போட்டிருக்கோம் இங்கே அறுபது பெர்சன்டேஜ் போட்டிருக்கோம் இங்கே நூறுலேருந்து இருபது பெர்சன்டேஜுங்கிறப்ப இருபது பெர்சன்டேஜ் போட்டிருக்கோம் இருபது ரூபா கூடி இருக்குது அதனால் இருபது பெர்சன்டேஜ் சொல்கிறோம் இங்கேருந்து நூறு போட்டிருக்கோம் நூற்றி அறுபதுனால அறுபது பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம இங்கே பார்க்குறது எங்கேயோ பார்த்துருக்கோம் முதல்ல வந்து நூறுலேருந்து அறுபது தவிர இருக்குது நூறுலேருந்து நூற்றி இருபதுக்கு தவிர இருக்குது சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் நூற்றி அறுபதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் வந்து நாற்பது அப்போ நாற்பது பெர்சன்டேஜ் போடுறோம் அப்போ நாற்பது பெர்சன்டேஜ் நீங்கள் அடிச்சிடக்கூடாது சரிங்களா தப்பு என்னென்னா நூறுக்கு அறுபது சரிங்களா இப்போ இவர் என்ன செஞ்சிருக்காரு நூற்றி அறுபது ரூபாயிலிருந்து நூற்றி அறுபது ரூபா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அதுலேருந்து அவர் என்ன குறைஞ்சிருக்கா
நூறு டிவைட் பை நாலு போட்டிங்கன்னா இருபத்தஞ்சு வந்துடும் ஸோ அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து இருபத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் சரிங்களா ஸோ புரியலை அப்படின்னாலுமே பிரச்சனை இல்லை இந்த டாபிக்கை நான் தனியாக உங்களுக்கு நடத்துகிறப்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஓகேவா ஸோ திரும்ப ஒரு மறுபடியும் இருக்க ஒரு கடை சொல்கிறேன் நூறுரூவாயிலேருந்து நூற்றி அறுபது ரூபாய்க்கு அவர் என்ன செஞ்சிருக்காரு ப்ரைஸாக அப் பண்ணியிருக்காரு மார்க்கெட் ப்ரைஸாக ஏற்றிருக்காரு அதை என்ன செஞ்சுட்டாருன்னா நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு விற்றுட்டாரு ரைட்டா அவர் வந்து இப்போ என்ன செஞ்சிருக்காருன்னா அவர் நூற்றி அறுபது ரூபாய்க்கு தான் விற்கிறோம் அப்படிங்கிற மனநிலையில் இருப்பார் அப்போ நூற்றி அறுபது ரூபாயிலிருந்து நாற்பது ரூபா குறைச்சிருக்காரு நூற்றி அறுபதுலேருந்து நாற்பதுக்கு குறைச்சிருக்காரு ஓகேவா ஸோ இப்போ நூற்றி அறுபது ரூபாய்க்கு நாற்பது ரூபா அவர் என்ன செஞ்சிருக்காரு குறைச்சிருக்காரு அப்போ நூற்றி அறுபது மேலே நாற்பது போட்டிங்கன்னா இன்ட்டு நூறு போட்டுருங்க இந்த நூறு கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ இதை அடிச்சு கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா நாலு வந்துடும் அப்போ நூறு டிவைட் பை நாலு வந்து இருபத்தஞ்சு வருது ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து ஆன்சர் வந்து இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் சரிங்களா ரைட் ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ இந்த கொஸ்டின் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் நம்ம இந்த கொஸ்டின் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஸோ ஒரு ஏழு எட்டு கொஸ்டின் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் பார்த்துருக்கோம் இது ஒருக்கா திரும்ப பாருங்கள் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு மொத்தம் நம்ம மேக்ஸு டீச் பண்ண போகக்கூடிய டாப்பிக்கு இந்த மேக்ஸில் இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த டாப்பிக்கு பூரா படிச்சுட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த எக்ஸாமில் என்ன மேக்ஸ் கட்டாலும் ஈஸியாக என்ன செஞ்சிடலாம் பேசிக்ஸை தட்டி விட்டு போயிடலாம் சரிங்களா ஸோ அவ்வளோதான் அடுத்தடுத்து நம்ம கொஸ்டின்ஸ் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் டாபிக் வைஸ் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம கணி நாயக்க அக ஐஏஎஸ் அகாடமியை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வாங்க ஈஸியாக கிராக் பண்ணிடலாம் ஓகே தேங்க்யூ